Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler euh, de cet, euh, ce, ce projet pilote de, de travailler du Nouveau-Brunswick. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer étape par étape comment postuler chez ces six employeurs du Nouveau-Brunswick. Alors, on doit rappeler que euh, ce projet pilote est d'une durée de 5 ans et qui vise à combler les pénuries de main d'œuvre dans des secteurs, dans divers secteurs et dans différentes régions de la province du Nouveau-Brunswick. Donc vous avez 5 ans encore devant vous, mais il faut postuler dès maintenant. Alors, alors les 6 employeurs participants sont là. On a Cook Aquaculture, DD Irving Ltd, Group Savoie, Group Bosco, Imperial Mac Manufacturing Group et Mac and Food. Alors j'en avais parlé dans deux vidéos, je crois dans deux vidéos, si je ne me trompe pas. J'en avais parlé euh, de fond en comble, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment on postule chez ces employeurs du Nouveau-Brunswick. Alors, premièrement, on va voir Cook Aquaculture. On va copier Cook Aquaculture, employeur participant, et on va coller ça ici. Voilà. Voilà Cook Aquaculture Inc. Entreprise Cook Aquaculture. Alors voilà, on est sur le site officiel de, de l'entreprise qui, qui est dans le, le domaine de tout ce qui est euh, naval. Là, on ne voit que des bateaux, c'est tout ce qui est naval, maritime, etc. Euh, donc, pour les contacter, euh, on va scroll jusqu'à en bas pour voir voilà, comment les contacter. Alors, on met ici votre, votre, vous mettez aussi votre nom, votre prénom, votre prénom et votre nom, votre adresse mail, votre euh, adresse civique, votre adresse de domicile, là, votre numéro de téléphone et là, vous mettez votre message. Là, vous mettez par exemple que vous êtes intéressé par, euh, euh, par l'un des postes ou bien que vous avez euh, l'intention de postuler chez Aquaculture et que euh, vous avez besoin de communiquer avec les ressources humaines. Ils vont vous rediriger directement euh, chez les ressources humaines et vous allez communiquer avec eux. Et vous allez euh, leur remettre, leur envoyer votre CV et votre lettre de motivation. Euh, là, vous cliquez sur « Submit » pour envoyer votre, votre euh, message. Alors, le deuxième, c'est « J.D. Arvin LTD ». Alors, on va copier ça. Voilà. Là, on voit directement les emplois. Bon. Là, ils vous disent que Judy Arvin est un conglomérat privé basé à Saint-Jean, dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick. Ses activités incluent la foresterie, les pâtes à papier, l'agriculture, l'agroalimentaire, les transports, les chantiers navals. Donc, tout, tout le monde y a sa place. Alors, on va cliquer aussi ici directement les emplois. Judy Arvin. Voilà, on est sur le site de Judy Arvin. Et là, on est dans la rubrique euh, tout ce qui est euh, emploi. Voilà. Voilà un peu les divisions d'affaires. Ils sont dans le domaine de l'agriculture, bâtiment, équipement, production, aliment, consommation alimentaire, produits de la forêt, sylviculture, vente au détail, distribution, euh, fabrication industrielle, etc. Alors, pour les carrières, sont là. Euh, les emplois, euh, les emplois disponibles. Alors, pour les emplois disponibles, pour le moment, il n'y en a que deux emplois en vedette, comme ils l'ont mis ici. Alors, pour les emplois en vedette, on a opération, euh, Operation Manager, Manager des opérations, Manager des opérations ou bien euh, Reporting Analyst financier, Analyst financier ou bien Manager opérations. Par exemple, si vous voulez postuler chez Analyst financier, vous cliquez dessus. Il vous montre tous les détails de, 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 du poste en, en question. Alors, là, il vous montre un peu là, votre rôle. 
euh, vos responsabilités, etc. Donc, financial support, euh, vous allez analyser les, euh, les opérations, voilà, euh, etc. Voilà. Et là, c'est très important, date de publication, c'était le 23 mars dernier. Et pour postuler, vous cliquez ici. Voilà. Voilà, très simple. Vous cliquez ici et vous créez votre compte chez Jerry Arvin. Vous créez votre compte directement. Alors, euh, voilà, si vous n'avez pas de compte, vous cliquez ici et vous mettez votre mot de passe, votre adresse mail et vous euh, confirmez. Maintenant, si par exemple vous avez déjà votre compte ici, on clique directement. Bon, on va créer un compte. On clique ici sur j'accepte. Et là, vous mettez votre nom. Votre nom d'utilisateur nom d'utilisateur, votre mot de passe, votre mot de passe, votre adresse courriel, on va mettre ici une adresse courriel, <coughs> courriel. voilà, de nouveau utilisateur, inscrit euh, pour prendre quelques instants. Alors, dès que vous, vous créez votre compte, vous 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 avez une page où vous avez différentes étapes à remplir. Normalement, la première étape, c'est résume. Normalement, c'est résume. Alors, résume, c'est CV. Alors, vous devez euh, télécharger là-bas votre CV et votre lettre de motivation. Ensuite, la prochaine étape, ce sera de, de, de les renseigner par rapport à vos expériences antérieures, par rapport à votre niveau d'études, par rapport à, à votre expérience de travail que vous avez eue euh, euh, les années euh, précédentes, etc. et de euh, soumettre votre demande et de l'envoyer directement. Mais pour créer votre compte, tout comme ils l'ont dit, ça prend quelques instants et puis vous vous connectez sur votre compte directement. C'est assez simple. C'est plus simple que euh, Cook Aquaculture. Euh, Agar, oui, Aquaculture. Là, les, euh, on peut postuler directement sur le site de Judy Harvey. Alors, le prochain, c'est Group Savoir. Groupe Savoir, on va copier ça et on va cliquer ici, le coller, voilà. Alors, Groupe Savoir, voilà un peu, euh, Arwood Products, alors, Groupe Savoir, c'est tout ce qui est euh, bois, forêt, etc. Alors là, on a emploi, careers, careers et emploi, c'est en anglais. Alors, on clique ici pour voir. Les emplois disponibles chez Groupe Savoie directement. Alors, on clique ici sur Apply Here, c'est-à-dire voir les emplois disponibles chez Groupe Savoie. C'est tout ce qui est forêt, bois, etc. L'entreprise. Alors, Groupe Savoie est là. On va voir un peu comment. Traduire cette. Euh, voilà. Traduire. Voilà. On l'a traduit en français. Alors, c'était en anglais. Vous pouvez traduire ça en français. Mais, pour postuler au nouveau prendre suite, il faut connaître non seulement les bases de l'anglais, mais aussi le français. L'anglais et le français sont très importants au Canada. Alors là, les postes disponibles sont là. Opérateur de la salle de contrôle, superviseur de l'usine de tri. Alors là, vous pouvez cliquer ici pour voir plus de détails. Et la date d'expiration, euh, c'est le 23, ce 23-là, avril 2023. Alors, il recherche un opérateur de salle de contrôle pour l'usine de tri. La personne choisie sera responsable de... Bon, on va voir euh, plus tard les détails du poste. Alors, l'autre poste, c'est mécanicien euh, de chantier, usine de composants à temps plein. Alors, le lieu, c'est 50 ans. Euh, nouveau branche, bon, bien sûr. Alors, il recherche un mécanicien industriel et la date d'expiration de, pour postuler à ce, à ce poste-là, euh, c'est le 7 mai 2023. 
Donc, si vous croyez que vous avez les compétences, compétences nécessaires, vous pouvez postuler. Vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation, et c'est directement sur le site. On va voir plus tard comment postuler. Alors, l'autre site, euh, mécanicien de chantier, là, c'était usine de composants. Mécanicien de chantier, là, c'est CV, liste gauche. Toujours temps, compl- temps plein. Alors, 50 ans, euh, nouveau brand sucre. Et la date limite pour ce poste, c'est 30 avril 2023. Il recherche aussi un dessinateur industriel. Et là, si le poste, c'est temporaire, contrairement aux autres. Et la date d'expiration, c'est le 16 avril 2023. Je crois que c'est demain. Alors, là, il recherche aussi un chef ou une chef électricien, électricienne. Et c'est temps complet, temps plein. Et la date d'expiration, c'est demain aussi. 16 avril, si je ne me trompe pas. C'est 16 avril, demain. Alors, il recherche aussi un menuisier. Si vous êtes menuisier, vous avez les compétences nécessaires. Vous pouvez envoyer directement votre CV, votre lettre de motivation. Et là, ce n'est pas dans euh, temps partiel ou bien, bon, oui, temporaire comme l'autre. C'est temps plein. C'est toujours à 100 compte. Et le, c'est le 16 avril. Donc, vous devez faire vite. Alors, je, j'offre des euh, services de, de CV canadien. Euh, je fais des CV canadiens et des lettres de motivation. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Je mettrai euh, l'adresse mail en barre de description ou bien dans la, euh, dans la barre de commentaires. Alors, il recherche aussi un technicien comptable. Technicien comptable temps plein. 50 ans. Alors, date d'expiration le 16 avril. Là, je devais faire cette vidéo bien en avant. Là, alors, date d'expiration, c'est le 16 avril. Demain. Là, c'est le 17 avril. Superviseur de Siri, restez gauche. Temps plein aussi. Il recherche aussi une, euh, un garde, une garde de sécurité. Garde de sécurité. Et le poste, le statut du poste est permanent. Et la date d'expiration, ça a... Euh, c'est déjà dépassé. C'était le 9 avril. Là aussi, mécanicien de chantier, c'était le 26 mars. Donc, vous devez faire vite, en fait. Là, sous-traitant, il demande sous-traitant camionneur forestier. La date limite, c'est le 23 avril. Et c'est temps partiel. Temps partiel. Statut de l'emploi. Recherche aussi un téléavertisseur chaudière four. Et c'est le statut de l'emploi, c'est temps partiel. Et bon, ils n'ont pas spécifié la date limite de publication. Alors, il recherche aussi un agent de prévention de santé et sécurité. Et le statut du poste, c'est permanent. Bon, euh, date et d'expiration, pour cette fois-ci, c'est 16 avril demain. Il recherche aussi un directeur de l'usine Westville, emploi permanent. Et c'est, non pas 50 ans, 50 ans c'est euh, Westville. Je crois que c'est nouvelle écosse N1. Alors, supervisé à distance par le vice-président de la division composant, situé à 50 ans, Nouveau-Brunswick. Alors, il recherche aussi un support de production et ici, temps, per, temps plein, permanent, emploi permanent. Il recherche aussi un mécanicien de chantier. Là, ils n'ont pas spécifié la date limite de, de, d'expiration, la date limite pour postuler. Mais si vous voyez cette vidéo, vous pouvez postuler dès maintenant. Vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation. Donc, on va voir en haut. Par exemple, si vous voulez euh, déposer pour ce poste-là, opérateur de salle de contrôle, on va avoir cliqué sur plus. Voilà. Et là, vous avez les détails. Vous avez les détails du poste en question. Et là, comme l'autre, comme le précédent, vous devez aussi créer un, un compte en ligne. Et là, c'est plus facile de créer un compte et de suivre l'évolution de votre demande. C'est plus facile. Vous créez votre compte ici en ligne et vous suivez l'évolution de votre demande très facilement. Alors, pour créer votre compte en ligne sur le sur le groupe Savoir, alors là, vous devez euh, remplir ces informations-là. Là, vous certifiez que vous avez plus de, vous avez au moins 17 ans ou plus de 18 ans, euh, plus de 17 ans. Vous mettez oui, I certify that I am at least 
vous avez au moins 17 ans. Vous cliquez sur oui. Et là, vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et vous devez remplir tout, euh, toutes ces informations-là. Parce que dès qu'ils mettent Astérix, c'est que c'est obligatoire. Donc, numéro de téléphone, la ville où vous êtes, euh, là, ils disent province, mais vous mettez euh, région, la région où vous êtes. Alors là, vous mettez, euh, vous choisissez le pays. Donc, comme vous le voyez, tous les pays sont là. Donc là, tous les pays sont disponibles. Alors, là, vous mettez votre code postal. <coughs> Alors, <coughs> excusez-moi. Alors, c'est très facile de trouver le code postal de votre ville ou de votre quartier. Vous tapez juste sur Google, euh, code postal, par exemple, le quartier où vous êtes, le nom du quartier où vous êtes, et vous avez directement votre euh, code postal. Et vous le mettez ici, directement. Et c'est obligatoire de le mettre. Alors, have you ever been convicted of a crime? Alors, si vous avez déjà été euh, accusé de quelque chose, euh, sauf si vous avez un casier judiciaire un peu chargé, vous mettez oui. Ou si c'est vierge, vous mettez non. Oui, you need the groups of immigration sponsorship to work in Canada. C'est-à-dire que si vous avez besoin que le groupe Savoie vous accompagne du début à la fin euh, dans votre projet d'immigration, là vous mettez oui. Donc là, c'est sûr que ça plaira à beaucoup de gens. Alors, are you ever work in another country? C'est-à-dire que si vous avez une fois euh, travaillé dans d'autres pays, si c'est vrai, vous mettez oui, si c'est non. Vous mettez non, si ce n'est pas le cas. Alors, les préférences sont là. What employment statut would you prefer? C'est-à-dire que si vous préférez avoir un emploi permanent là-bas, à groupe Savoie, vous mettez là, vous cochez permanent. Ou bien, si vous voulez un emploi temporaire, vous cochez ici et vous décochez là. Ou, vous, ou par exemple, vous voulez un emploi à temps partiel, temps partiel, vous cliquez euh, part-time. Full time, c'est temps plein. Permanent, c'est euh, permanent, c'est pas permanent. Ou bien, si vous voulez un emploi contractuel, vous cliquez ici. Voilà. Alors, on which schedule would you prefer to work? C'est-à-dire que si vous voulez travailler deux jours, deux nuits ou les week-ends, vous cliquez ici deux jours. Si vous préférez la nuit, vous cliquez ici la nuit. Si vous préférez les week-ends, vous cliquez les week-ends. Là, ici, ils vous disent where would you? prefer to work at Group Savoir Inc. C'est-à-dire que si vous préférez travailler dans la ville de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick, si vous préférez travailler dans la ville de Kedgewick, euh, de Moncton ou bien de Westville, vous cliquez ici ou bien vous cliquez ici, ça dépend de vos choix. Alors là aussi, ils vous disent what type of job would you prefer, c'est-à-dire quel genre, quel genre de, de, de travail que vous voulez. C'est-à-dire dans le domaine administratif ou bien dans le domaine de tout ce qui est commerce, trade, tout ce qui est euh, ouvrier, day labor. C'est-à-dire si vous voulez être ouvrier à groupe Savoie, vous cliquez ici. Si vous voulez travailler dans le domaine de l'administration, vous cliquez ici. Et la date, euh, date of availability, c'est-à-dire la date où vous êtes euh, disponible, vous le mettez ici en format jour, mois et année. C'est très important de remplir ces informations. Referencing program, if you were referred by a group Savoie employee. C'est-à-dire que si vous avez été référé à groupe Savoie par un employé de groupe Savoie. Si c'est si, oui, vous, le, vous mettez le nom de l'employé, donc l'employé qui vous a euh, euh, réfé, référé à groupe Savoie. Si ce n'est pas le cas, vous omettez, vous omettez cette partie. Alors, login information, c'est-à-dire que vous mettez ici votre euh, nom d'utilisateur. Un, utilisateur euh, un nom d'utilisateur quelconque, vous créez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, vous remettez le même mot de passe et vous cliquez sur Sign Up. Normalement, il doit vous envoyer euh, un lien de confirmation euh, dans votre boîte mail. Et là, vous pouvez cliquer ici euh, sur Login, sur l'autre page, pour effectivement ouvrir votre compte. Voilà. Et là, que dès que vous avez créé votre compte, vous, créez, vous cliquez ici sur « Login » et vous êtes sur votre compte. Et là, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous téléchargez votre CV, votre lettre de motivation et vous envoyez directement. 
Et là, c'est plus simple de suivre l'évolution de votre demande en ligne que de que d'envoyer juste un mail et d'attendre. Là, c'est plus facile. Alors, l'autre, c'est Group Wesco. Group Wesco. Copier. On va voir Group Wesco. Allez. Alors, on est là sur Group Wesco. Voilà un peu la page principale de Group Wesco. C'est pas trop chargé. Là, ils vont mettre historique nos filiales agricoles, nos co-entreprises, nos alliances et nous joindre. Vous cliquez ici sur nous joindre. Et juste en bas là, vous avez un courriel info.gouvescore.com. Vous leur envoyez un mail ici. Et que vous avez besoin d'envoyer de, de, votre CV, votre lettre de motivation pour un poste bien défini. Et là, ils vont vous rediriger vers le service des ressources humaines et vous allez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par courriel. Là, c'est différent des autres euh, dont on a parlé là, que euh, Golf Savoie et autres. Et DDRing, où vous pouvez postuler juste en ligne, et que vous avez un compte pour suivre votre demande. Là, c'est différent pour Wesco. Vous envoyez votre mail et vous attendez. Alors, pour Group Manufacturing, euh, Imperial Manufacturing Group, on va copier ça et on va coller ici pour voir. Coller. Alors, là, si vous voyez Career Opportunity, c'est emploi, opportunité d'emploi. Et vous cliquez directement, directement sur la Imperial Group.ca. Ça montre que c'est le, euh, le, euh, le site officiel. Alors, c'est tout ce qui est manufacturé, emploi. Alors, on va voir ici, euh, apply. On va cliquer sur apply now. Alors, là, c'est très intéressant. Il vous demande si vous voulez travailler chez Imperial Manufacturing, dans les filiales qui se trouvent au Canada, ou vous voulez travailler chez Imperial Manufacturing, mais dans les filiales qui se trouvent aux États-Unis. C'est vous qui voyez. Si vous voulez travailler aux États-Unis, vous cliquez ici. Si vous voulez rester au Canada, vous cliquez ici. Apply now. Et on va voir les euh, jobs disponibles chez Imperial Manufacturing Group. Alors, les jobs disponibles sont là. On va, bon, c'est en anglais. On va essayer de traduire cela en français. Voilà, directement. Alors, ils ont besoin d'un gardien au Nouveau-Brunswick, euh, dans la ville de Réchibucto. Et là, vous pouvez cliquer ici sur « Voir l'emploi » pour voir un peu plus comment postuler. Et les responsabilités du gardien en, en question. Voilà un peu. Work with. Alors, vous aurez les avantages suivants. On va cliquer ici pour traduire pour vous. Alors, les taux horaires sont compétitifs. Ensemble, complet d'avantages dès votre premier jour. Assurance, tout risque médical dans faire vie. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le REA, le GTR, euh, Retirement Saving, c'est-à-dire plan de retraite. Alors, vous, vous aurez aussi les jours personnels payés les congés payés, les journées bénévoles rénumérées, bénévoles rénumérées. Ah non, 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 le bénévolat, c'est pas rénuméré, mais eux, ils vous rénumèrent pour le bénévolat. Alors, au programme de reconnaissance des employés, vous aurez aussi la possibilité d'avoir le soutien à la direction pour le développement des membres de l'équipe, allocation de chaussures de sécurité aussi. Mode de fabrication imperial. Alors, les euh, compétences de base des compétences de gestion du temps, le nettoyage, production, euh, sécurité et que vous avez un calendrier un peu flexible. Alors là, les qualifications sont là. Alors pour le job de, de gardien. Alors le candidat retenu possédera les éléments suivants capacité à suivre les instructions orales et écrites, capacité à suivre les pratiques de travail sécuritaire, accès sur les tâches, bonne forme physique, capacité d'établir des priorités ponctuelles et fiables. Voilà un peu les responsabilités. Maintenir la zone de, pro de production propre. Nettoyer les sections. Passer l'aspirateur, vider tout, toutes les poubelles. Là, c'est assez simple à faire. Donc, tout le monde peut euh, appliquer à, ce, à cet emploi pour postuler. Alors, 
Bon, j'ai oublié de vous montrer comment postuler. Alors, on clique ici sur « Apply now ». Et vous mettez ici vos informations. Là, votre prénom, votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre, euh, la région où vous êtes. Bon, là, ils ont détecté directement que je suis où je suis. Alors, « Education », c'est-à-dire « Ideal Education Experience Blanc ». C'est-à-dire que euh, votre niveau d'éducation, vous le mettez ici. Et vous décrivez, euh, bon, là, c'est optionnel, mais vous, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le décrire. Alors, expérience de travail, vous le mettez ici. Les langues, c'est-à-dire anglais, si vous voulez ajouter français aussi, vous l'ajoutez. Alors, core skills, c'est-à-dire les compétences de base, c'est-à-dire les compétences en production, en gestion de temps, en, en sécurité, en nettoyage et en, en gestion de temps, oui. Voilà, additional skills, si vous avez des compétences additionnelles, vous le mettez là. Online presence, là c'est optionnel, vous pouvez, bon, vous pouvez remettre cette partie. Alors, highlight, là aussi vous pouvez remettre cette partie. Cover letter, then you choose an option below, both choices are vulnerable quality. C'est-à-dire là vous pouvez mettre votre, là ils mettent optionnel, mais c'est obligatoire. Pour nous c'est obligatoire. Là, c'est l'aide de motivation. Là, c'est le CV. Là, vous cliquez ici. Vous téléchargez directement votre CV. Directement. Et là, vous cliquez ici pour télécharger directement votre lettre de motivation. Là, c'est très important. Attachment. Document that, uh, that, that support your application. C'est-à-dire, si vous avez d'autres documents supplémentaires qui peuvent euh, appuyer votre candidature, vous le mettez ici. Vous cliquez ici, vous téléchargez directement. Et c'est bon. Et vous cliquez sur Save and Continue. Normalement, vous, vous devez créer un compte comme les autres, groupes Savoie et autres. On va voir les autres emplois disponibles. Chez un Pregal. Alors, il recherche un mécanicien industriel, mécanicien de chantier. Il recherche un expéditeur destinataire, c'est-à-dire un un livreur pour dire euh, pour faire plus simple recherche bon ce sont les trois trois emplois disponibles pour le moment gardien mécanicien industriel mécanicien de chantier et expéditeur et dessinateur livreur alors voilà on peut comment postuler pour groupe euh, de faux groupe de fabrication impériale ou imperial manufacturing group alors on va voir le dernier qui est McCann Food ah, c'est intéressant. Macken Food LTD. On va créer ici pour voir. Voilà. Directement, c'est assez intéressant. Il vous met Carriers. Donc, si vous voulez, euh, bon, on va cliquer directement sur vos All Jobs. Tous les emplois disponibles. Directement. Aussi, le site officiel de Macken. Donc, on va voir les jobs disponibles chez Macken. Si vous voulez. Le lire directement en anglais, c'est bon. Bon, si vous voulez traduire la page, voilà. Il recherche un scientifique technique en assainissement à grand salt. C'est dans le domaine de la fabrication. Voilà, on peut... Bon, la date limite, c'est déjà passé. C'est le 15 avril. Non, c'est aujourd'hui. La date limite, c'est aujourd'hui, le 15 avril. Alors, il recherche aussi euh, une personne euh, en agronomie, agriculture. J'ai une personne en agronomie euh, régénérateur, cette stagiaire en gestion de la production, un ingénieur de projet, un planificateur de maintenance. Alors, si vous, vous, si vous le pouvez, vous pouvez aussi euh, euh, soumettre votre candidature aujourd'hui même, puisque c'est la date limite, c'est aujourd'hui. Alors, il y a aussi un stagiaire en maintenance, un manœuvre dans le domaine des transports. Alors, aussi en scientifique sensoriel, en mécanicien d'entretien. Alors, il y en a un sur 20 pages. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Alors, il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez trouver votre... Là, c'était le 14. Bon, pour cette page, c'était le 14. Donc, il ne faut même pas regarder. Mais quand même, vous pouvez voir les jobs qui étaient disponibles ici. 
Alors, le responsable marketing, spécialiste euh, dans, du, 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 des ressources humaines, alors, euh, scientifique principal, etc. Voilà, on va comment postuler. Bon, si vous voulez postuler ici, bon, on va voir chez McKinfoot ici. Euh, voilà, si vous voulez postuler chez euh, Technical, on va cliquer ici. <coughs> Alors, euh, le job c'est à plein temps, full time, et la responsabilité sont là. Il vous demande un minimum de 3 à 5 ans d'expérience, minimum. Voilà, on veut. Et pour euh, soumettre votre candidature, vous cliquez ici sur Apply Job. Et vous pouvez apply directement à, avec votre compte LinkedIn ou bien euh, directement sur le compte, sur le site de, 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 de McKinney. On va cliquer ici, directement. Là aussi, c'est comme l'autre. Vous créez votre compte et vous suivez votre euh, candidature en ligne sur le site de McKinney. Alors, si vous voulez créer votre compte, vous mettez votre prénom, votre, euh, votre adresse mail directement et votre mot de passe. Et vous cliquez sur... Non, là, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur... Cliquez sur Create un compte. Créer un compte. Et vous avez toutes les informations. Alors, ici, vous, mettez, vous pouvez mettre votre adresse mail, votre mot de passe, etc. C'est comme les autres. Et vous cliquez sur créer un compte et là vous avez déjà un compte et vous pouvez suivre votre demande en ligne alors c'était le dernier je crois oui c'était le dernier alors voilà un peu comment euh, euh, appliquer à des jobs soumettre votre demande et envoyer directement votre euh, CV et votre lettre de motivation chez ces six employeurs participants au projet pilote des travailleurs critiques du nouveau Brunswick alors J'espère que ça vous aidera énormément. Alors quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.